Good evening, everyone. This is MTV Week. I know what you guys are thinking. This girl looks a lot like Miley Cyrus. I get that all the time. We have a terrific show for you guys tonight. We've got a lot of amazing interviews. We've got a lot of awesome interviews. This is our week in 20 seconds. En esta edición de MTV Week, no contenta con habernos dado una exclusiva hace un par de semanas, nos visita en el estudio Miley Cyrus. Gabo le hace una entrevista a Miley Cyrus, luego le pregunta más cosas a Miley Cyrus y eventualmente intenta algo con Miley Cyrus. Ok, Mickey y Diego también hicieron cosas, pero hoy nos importa Miley Cyrus, que nos visita en esta edición de MTV Week. Así es. Es Miley Cyrus. O sea, así nos quedó claro, ¿no? Está Miley Cyrus en el estudio de MTV Week. Bravo. O sea, ¿qué hace nosotros todo el programa? Yo aplaudiría bien si pudiera. Bienvenidos al segundo bloque de MTV Week. Tenemos a Miley Cyrus en el estudio. Bravo. Ahora no sé si entrevistarla o llamar a la policía, oye. La amarraste. Oye, como un aplauso para Miley Cyrus. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida, bienvenida a Anti Week, estamos muy felices de que estés acá Es una gran gira que se está dando por todos lados, está llenando todos los estadios Te vas a Australia, también tienes la gira de Gypsy Heart, ¿no? Sí, estoy muy excited. estoy going a lugares que nunca he estado antes, solo he estado a Australia una vez Así que estoy muy really looking forward to it. It'll be fun. Oye, ¿y qué tal Latinoamérica? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste el público de Ecuador? ¿Cómo viste el público de Chile? Ahora te vas para México I did, um, I've done lots of U.S. tours, but I've never been to Latin America, and I can't explain to you how amazing it has been. It's been the craziest shows I've ever had. We've only done about three or four concerts so far, and I keep saying that there's no way they can get louder and that the people can't get crazier, and every time they get louder and crazier because I say that. So it's been, it's been awesome, and, and there's, I think it's just been kind of the most insane I've ever seen. There's been so many people, so it's been awesome. Claro, aparte, o sea, Latinoamérica, que todo el mundo grite y te gritan cosas en español que no vas a entender lo que te dicen, ¿no? So, and usually they're crying, so I don't know what's going on. Claro. Um, and, and it, you know, it, it's a little harder when you're trying to talk to everyone on, in the, you know, when you're on stage, and I can't understand what they're screaming to me, and they can't understand what I'm screaming to them. And the other day, we, I was on stage, and I was singing a song, and it's acoustic, it's just me, mm -hmm. and just a guitar, and they were screaming at me in Spanish, and I was, like, holding my ear, and I didn't want them to think I was trying to, like, be mean, but I was like, okay, I'm hearing guitar, my voice, they're screaming in Spanish, they're singing something other than this song in Spanish. So it's kind of hard, you know, when you can't actually understand what your fans are saying. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a hablar en español de una forma muy, muy fácil. Sabemos que hace unos días Diego te regaló un diccionario allá en Los Ángeles. Eso vamos a ver un poquito más adelante, porque yo te prometo que vas a ir de acá hablando español lo más fácil. Para que en el concierto de México ya puedas decir algo, ¿no? Voy a comer, algo así. I took Spanish for one year and I failed, so Ooh. I don't know if even you could teach me, but we can try. We can try. Bueno, oye, este, te, te juntas mucho con tus fans. El Twitter lo volviste a abrir para para la gira, para que estén atentos en todo lo que haces. Y tenemos unas preguntas de de tus fans, así que vamos a ver, eh, fuimos, llevamos una cámara, porque este es un show con una producción enorme, tenemos una producción, cámara transmitiendo en vivo ahorita desde México, en Argentina, están esperando, estamos conectados, bueno, vamos a ver la pregunta que nos manda un fan. Hola, soy Victoria, soy del DF, y le quiero preguntar a Miley si escucha música en español y quién es su artista favorito. I actually haven't really gotten the chance to listen to any, but while I'm here, mm -hmm. my mom, she said she wanted to go salsa and learn how to tango, because they can do that in the hotel that I'm claro. staying at. So I have a feeling I'm going to get suckered into doing that with my mom, which is kind of embarrassing, but it should be fun. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que la tenemos acá. Eh, esperemos que ahora sí sea un hombre macho. Soy Rubén, de la Ciudad de México, tengo 20 años y quisiera preguntar con qué banda de rock o de metal te gustaría hacer una colaboración. I'm kind of out of luck with all the people that I want to work with. Um, my dream would be to uh, work with Nirvana, yeah. which was my favorite, which was when I did my last interview. 
It looked like Dave Grohl. And claro. I made him play the drums. Era igualito, ¿no? De hecho, acá lo tenemos a buen Diego. Yeah, there's a picture. Lo teníamos. I made, him, I made him learn how to play the drums so he really could be Dave Grohl. And um, so that's kind of my favorite, you know, my, one of my favorite bands of all time. Claro, también hiciste un cover, ¿no? En Ecuador, de, de Nirvana. Y toda la gente se prendió. Fue furor, un video en internet que todo el mundo dice, wow, wow, wow. Un vocerrón que te cargas, ¿eh? Para el rock. Thank you, yeah. I've always, that's kind of what I've grown up yeah. with. Uh, every, every time, yeah. everyone always comments on my voice and how they don't expect my voice to sound like a truck driver. Es muy and, uh, yeah, so uh, I guess my voice was kind of made to do music like that, not necessarily pop music, but... Es lo que pasó, dijo, truck driver, y yo dije, es muy atractivo. Truck driver, camionero, claro. Yeah, thank you. Thank you very much. I, I did this interview a while back and they were like, okay, Miami is very drivers. sweet, very nice, but she laughed like a truck driver. And I was like, thank you. Thank you. That draws a nice picture for everybody. Claro. Así yo me quedo los días en la carretera, ¿no? Con un truck driver así. Hoy vamos ahora sí con un termómetro. Tenemos un termómetro. Son preguntas. Queremos saber hasta dónde te molesta. Algunas preguntas o cosas que te suceden, no sé, en la gira, okay. en algún momento. Ok. Vamos con la primera pregunta que es el termómetro. ¿Cuánto te molesta, del 1 al 5, no poder salir a pasear sin que te acosen los pants? Y sudorosos, aparte. You know, when I'm on tour, it's awesome because I'm here to see my fans and, you know, that's kind of the reason. But it's hard claro. when I'm back home, you know, when I just want to go hang out with my friends. So, it depends the situation. Here, it's like a zero. There, it's like a two or three. It depends my situation, and if I look okay. If I have my face on, uh -huh. then I'm cool. Okay. Okay. If no I don't, problema, ¿no? then it's like a five, and yeah. I'm high. La belleza ante todo, ¿no? Yeah, so, but I have a sister that looks just like me, so if my sister looks better than me, I'm always like, oh no, I'm not, I'm her sister, that's her. <laughs> okay. And, I, and I've, gotten it. I've got away with it with paparazzi before, I've like put my sister out when she looks good and I look bad. Uh -huh. We just switch sometimes, so it's okay. Muy bien, es hermoso tener una hermana así. ¿Qué la tiene? She, you want to hook up with my sister? She's 20, 24, I think. Yeah, her birthday's coming up soon. Perfecto, eh? No, no, mira. Ah, exacto, eh? Ya toca el timbre, 24 años. She's beautiful. She looks like me, but with bright, bright hair, and it's short, and she's in a band. She plays guitar. Ah, sí. My sister has a boyfriend. I don't know why I'm like, ah, trying to hook up my sister with someone in Argentina, pero, but pero tú no tienes novia. she's going to watch this and kill me. <laughs> Uh, you know. Ay, ay, ay. And the friend is asking. Just kidding. Just kidding. Hay, hay un amiguito de manita sudada. Vente para acá, vamos al cine. I mean, I did get here and tie you up, but, you know, whatever. I don't know how happy you're about that. Me gusta que me aten. ¿Qué onda con la onda de que te aten? No, bueno. Vamos con... Del 1 al 5. Le dio risa el 1 al 5. De luna cinco. Pero ¿cuál es la frase? ¿Cómo? 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 ¿
I love fish. Uh oh. Me gusta que me ate, me gusta atar. Bueno, ¿cómo se así? Bueno, eh, vamos ahora sí a hablar un poquito del, del lenguaje, ¿no? Tienes un poquito de problemas con el, el español, con el inglés, que yo tengo el inglés, tú con el español. Diego te regaló un diccionario y queremos saber si lo utilizaste o solamente lo pusiste ahí para detener la puerta o para poner la cerveza ahí arriba del diccionario. Um, I put it in my, like... Travel. I have my mom is crazy and she like scrapbooks everything that anyone gives me. Mm -hmm. So it's in some box of like things I've gotten from TV shows I've done. I haven't really read it. I gotta be honest. And I just think I'm. I don't think it's ever gonna happen for me. I'm not very. Uh, Diego pensó que le había gustado más Liceos y más Liceos a él y él lo tiene guardado. Pero no importa. Mira, vamos a ver. Más o menos. Tú sabes decir eh, cuando estás de viaje qué hora es. Que es básico, ¿no? El qué hora es, ¿no? Bueno, pero no sé, tienes problemas con la comida o si alguien te está molestando, ¿no? Alguien te está molestando y no quieres estar con él. Y si sabes que no, no quiero que estés conmigo, esa es una clave muy fácil. Tú voy a decir palabras en inglés, tú, tú diles en inglés y va a sonar como en español. Ok, okay tranquila. Esto es para toda la América, no te voy a decir cualquier guarrada ni nada. Ok. Okay, okay, okay. Estamos de acuerdo? No promesa. Yeah. ¿Va? Yeah. Hey, I love this show. I'm coming back. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tráelo, tráelo. Bueno, vamos eh, con la primera palabra, ¿ok? Que dice así. Dilo en inglés. How do... En inglés, dilo. Léelo. Voy a cenar. Voy a cenar. Voy a cenar. Sí, y tú okay. tienes aquel beso. Voy a cenar, voy a cenar. Bueno, lo, igual lo puedes entender para otra cosa. Vámonos a cenar. Let's go. Let's go. Voy a cenar. Voy a cenar. Okay, I got it. I, uh, voy a cenar. So that means not so, like, back off off me. Y luego te vas a por tu espagueti con tu mamá. <laughs> exactly. Sin carne, sin carne. Exactly. Vamos con la otra, por favor. Que dice, este funciona para cuando tienes muchos fans, ¿no? Tienes muchos fans, llega este gordo, feo, sudoroso, no estás de gira. Y dice, en inglés, dilo. The head, the star, mall, less stando. <laughs> what does that even mean? That is, what does that mean? That doesn't look like it, it says nothing. Es que, no, es como, no, no, están tus fans, todos sudorosos, estás, no estás de gira. Dejad de estar molestando. Dejad de estar molestando. No estoy de gira. Ok. Go bonito, ríanse mínimo. Me maté la cabeza escribiendo ese de Hard Star Molly Sandal. Y tengo el último. Este funciona para cuando alguien que te gusta. ¿No? Te gusta alguien y no sé, como que quieres abrazarlo, quieres estar ahí acurrucadita, sin cámaras, en el hotel, abrazadita. You're trying to trick me to say this to you. No. T and S Frio. T and S Frio. T and S Frio. T and S Frio. What am I saying? Un poquito, oh, God. Un poquito, un poquito. Oh, God, I don't know what I'm saying. ¿Tienes frío? Sí, sí, tengo frío. ¿Tienes frío? Oh, God, eh? Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Bueno, no se vayan. ¿Tienes un poquito más con nosotros? Sí, sí, vamos a Perfecto. Nosotros seguimos con MTV. Un aplauso, Mari. ¿Sabes que está acá? MTV. 